Das sieht dir ähnlich, einen König auf seiner Hochzeit warten zu lassen. Immerhin bin ich gekommen. Ein Teil von mir war schon besorgt. Ich versprach, deine Krönung zu sehen. Und da wären wir nun. Ohne dich wäre ich tot und eine weitere Hoffnung für East Engler vergeben. Gut siehst du aus, Oswald. Wie ein Mann, der gleich eine stärkere Frau ehelicht. Wirklich? Ich bin nämlich äußerst nervös. Von allen Schlachten, die ein Mann schlagen kann, ist die gegen ihn selbst die schwierigste. Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Und fortan tragt ihr diese Namen. Oswald von Elmenham, erster seines Namens. Rechtmäßiger König von East Engler und Lady Waldis. Seele, Schwert und Schönheit dieser Lande. Du hast es geschafft, Stadthalter. Nun sitzt dein König auf dem Thron East Englers. Du bist auch ein Teil dieses Liedes. Das haben wir zusammen erreicht. Nun kannst du weiter träumen. Von Feuer und Helheim. Irgendwann bin ich vom Weg abgekommen. Ich weiß nicht wann. Ich will nicht hier sein. Das wollte ich nie. Dies war Halfdans Traum. Er befahl mir, ihn wahr werden zu lassen. In meinen Träumen bin ich auf dem Meer. Weißt du noch? Den Wind im Bart, Salz auf den Lippen. Nach diesem Leben sehne ich mich. Ob ich es finde oder nicht, das wird die Zeit zeigen. Bis dahin lass uns fressen und saufen und die Schmerzen vergessen. Kein Elend in der Hand. Lass uns das Problem lösen. Es erfordert schon einen ganz besonderen Schneid, zu trinken, bevor der neue König es tut. Ja, ein Schneid wie den dein. Auf Odin und seine Ruhmestaten. Und den neuen König von East Engler. Möge seine Herrschaft lang und gut sein. Nicht schlecht, Wolfsmal. 
Ich wette, du könntest nicht mehr trinken als ich, selbst wenn du wolltest. <lacht> du hast schon verloren. Trotzdem eine Herausforderung. Was sagst du? Ich trinke dich unter den Tisch. <lacht> Selbstsicher, was? Mal sehen, was du gegen das Alebeast aus East Engler ausrichten kannst. Und wir machen es spannend. Bist du auch so frech, wenn du Silber setzen musst? Was meinst du? Ich nehme an. Sagt man das? Ja, feiern. Gold. Trinkt mehr. Ist stark, Bruder. <lacht> Aber ich bin stärker. Mehr Glück beim nächsten Mal, Eivor. Nun, du schuldest mir etwas Silber. Schön, nimm es. Eber steht für Fruchtbarkeit. Hast du das gewusst? So wie Frey. Worauf willst du hinaus? Du beeindruckst mich, Eivor. Deine Weisheit in der Schlacht. Deine Willensstärke. Deine vielen Fähigkeiten. Und doch frage ich mich, ob ich eine Fähigkeit besitze, mit der ich dich beeindrucken könnte. Auch ein Narr kann andere etwas lehren. Selbst wenn er sich dessen gar nicht bewusst ist. Ja, ja. Aber ich könnte dir zeigen, wie man meinen Knüppel führt. Sprich es einfach aus, Speerständer. Du willst mein Feld pflügen. Darum geht es doch. So ist es. Kommst du mit? An einen bequemeren Ort. Einen guten Pflüger findet man selten. Geh voran. Ein, zwei Verse im Lied eines Skalden wert. <lacht> Daran werde ich mich lange erinnern, Eivor. Das werde ich auch, Brodier. Brodier? Ich bin nicht Brodier. Bei Buris Eiern, du dachtest, ich wäre mein Bruder? Ganz ehrlich, ich habe gar nichts gedacht. Eivor! 
Wolfsmal. Sieh da, meine Krüge. Da stehen sie. Auf diese Entfernung nicht kaputt zu kriegen, oder? Doch, sicherlich, Brodir. Wenn meine Waffen sie bitten, brechen sie. Selbst nach so viel Met, wenn es dir gelingt, erhältst du eine Belohnung. Ach, halt die Augen lang genug offen, damit du mir zusehen kannst, du besoffene Laus. für das Wolfsmal. So wie alles. Ach, kaum eine Herausforderung. Beeindruckend. Beeindruckend. Hier, wie versprochen. Nun hab Spaß beim Fest. wieder vom Ruhm gekostet. Und der schmeckt gut. Die sagen gern, dass er unergründlich ist. Sieh, der Mond. Jetzt ist er unbesorgt. Doch eines Tages wird er von einem riesigen Wolf verschlungen und die Nacht wird auf ewig schwarz sein. Geht es dir gut? Ich habe endlich wieder Ruhm geschmeckt. Und der war köstlich. Freut mich zu hören. Dann ich fühlte mich immer wie Skull oder Hati. Ständig auf der Jagd, um Halfdans Wünsche zu erfüllen. Doch nun habe ich Sonne und Mond gefangen. Ich habe sie und nun... Ich weiß nicht. Du kannst sie gehen lassen. Segle an neue Ufer. Mein Langschiff ist in Walhall. Oder hast du unser kleines Feuerchen vergessen? Na komm, bringen wir dich wieder auf festen Boden. Wie dreht sich alles? Du bist sehr stark. Du bist sehr groß. Es tut mir leid, Evo. Ich hatte einen letzten Ruhmesmoment. Ich sollte glücklich sein. Ich bin glücklich. Danke. Es war noch nicht der Letzte. Nicht der Letzte. Genug von Spaß und Spiel. Ich sehe nach, wie es Oswald geht. Eivor, ich werde gleich zu unseren Gästen sprechen. Du sollst auch dabei sein. Bisher war es eine angemessene Feier. Und hattest du schon genug Spaß? Ich bin bereit für deine Rede ans Königreich. Gut, komm, komm mit mir. Freunde, verehrte Gäste, wir haben schwere Zeiten durchgestanden. Für uns schien es nur Verlust und Leid zu geben. Und doch ist es nicht der Krieg, der uns eint, sondern das Mitgefühl. Mögen wir stets das Mitgefühl vorziehen, selbst wenn der Feind diese Tugend ablehnt. 
Meinen dänischen Freunden und Nachbarn spreche ich meinen Dank für ihre Tapferkeit während unseres gemeinsamen Kampfes aus. Und meinen Mitchristen wünsche ich, dass wir weiterhin als Beispiele für die Gnade Gottes stehen, als Lichter im Dunkeln. Ich sehe Est Englers Zukunft vor mir, genau hier, in euch allen, egal ob Dänen oder Sachsen, auf unsere Zukunft. Seine Beleidigungen sind immer noch schwach. Mut hat dieser König. Und auf Eivor, ohne die nichts von alle dem möglich wäre. Im Namen Est Englers möge dieser Ring für unser Bündnis mit dem Rabenplan stehen und für alles, was sie für uns getan haben. Hast du noch ein paar weise Worte für uns? Oswald, du wärst nie meine erste Wahl als König gewesen. Oder die zweite. Ich wähnte dich schwach, beugsam und unentschlossen. Doch nicht alle sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Ich begriff, dass Oswalds Herz eines der größten ist, die ich je kannte. Er ist standhaft, er ist weise, er hat Mut, allesamt Eigenschaften, die eines Königs würdig sind. Er ist der König, den Est Engler verdient. Der König, den ihr braucht. Auf den guten König, Oswald! Auf Oswald! Skull! 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 So, liebe Leute, und jetzt beginnt das Hochzeitsrennen. Denkt daran, das Brautpaar muss auf jeden Fall gewinnen. Schnell, Bruder! Oswald darf nicht gewinnen! Du hast verloren. Du siehst Es war eine schöne Hochzeit, Oswald. Ganz wie du versprochen hast. Ja, dank dir und allem, was du hier bewirkt hast. Es wird nicht einfach, die Bruchstücke East Englers wieder zusammenzusetzen. Aber du bist nicht allein. Sachsen und Dänen haben sich in deinem Namen verbündet. Du bist der Richtige für den Thron. Und sie werden dir folgen. Danke, Eivor. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Als wir uns kennenlernten, sprach ich von einem Bündnis. Wirst du dich an deinen Eid halten? Das werde ich. Betrachte East Engler und den Rabenclan als Verbündete. Der Tag wird kommen, an dem ich dich rufe. Auf bald, Freundin. Auf bald, großer König. Ich sollte Finn suchen, mich verabschieden, bevor ich gehe. Ah, sei gegrüßt, Eivor. Ich habe genug. Sie sind ebenso für dich wie für Oswald. Ich war ein gebrochener Mann, Eivor. Vor all dem dachte ich, ich sterbe als müder, alter Versager. Doch nun brennt mein Herz wieder mit neuem Feuer. Ich will laut leben und laut sterben. Ruhm schert sich nicht ums Alter, Finn. Segle mit mir. Mein Schiff kann weise Köpfe und starke Äxte immer gebrauchen. Gemeinsam? Gemeinsam. Ich packe meine Sachen.